Humarap si dating Pangulong Noynoy Aquino sa pagdihin ng kamera tungkol sa Deng Vaxia. Dito minaliit niya ang kredibilidad ng forensic expert na nag-iimbisiga sa kaso ng mga batang nabakunahan ng Deng Vaxia. Umaaksyon si Zoni Esguera. Simula pala ng pagdinig ng kamera kaugnay ng mga kontrobersiya sa Deng Vaxia, bumanat kaagad si dating Pangulong Noynoy Aquino sa mga aniyay na mumulitika sa isyu. Nanindigan si Aquino na dumaan sa tamang proseso ang pagkuha sa bakuna. Yun nga lang, hindi nabigyan ng pagkakataon ang aniyay mga tunay na eksperto sa isyu na sila ay mapakinggan. Minaliit din ang dating Pangulo ang kredibilidad at kwalifikasyon ng isang forensic expert. Lahat na lang po ay may opinion, kwalifikado man o hindi. Lalo na po may isang maingay na ang certification ay tila isang antas lamang sa nabibiling diploma sa rektor. Galing po ang certification na maingay na ito sa questionabling kurso kung saan manunod ka lang raw ng isang video, ng isang oras at kalahati sa kamag-exam na open book at matapos mo magbay na $660 ay certified ka sa forensics. Walang pinangalanan si Aquino pero nagsulat ng artikulo ang kanyang dating spokesperson na si Abigail Valte tungkol sa questionable raw na certification ng forensic expert ng Public Attorney's Office na si Dr. Erwin Erfe. Kaya si PAU Chief Presida Acosta ibinida ang qualifications ni Erfe. Inilatag din niya ang findings ng kanilang investigasyon. 26 na kaso ang inimbestigahan ng PAU. Apat sa mga bata ang nakadengge habang ang iba ay namatay sa iba't ibang sakit. Pero ilang beses siyang nasita ng mga kongresista dahil sa tila pagbibigay kulay sa ilang findings. My question is, doon sa labing walo na naturukan, Apa? kasi meron pong mga namatay, hindi naman dengue ang kinamatay. Yung sa doon labing walo na naturukan, ilan ang dengue patient doon? Uh, sila po ay may mga sintomas ng dengue. Nausisa rin ang pinanggalingan ng pondo sa pagbili ng Dengvaxia. Paliwanag ni dating Budget Secretary Butch Abad, galing ito sa savings ng ilang ahensya at aprobado ni dating Pangulong Aquino. Nilinaw naman ni Aquino na taong 2017 na nang ilabas ng Sanofi Pasture ang babala kaugnay sa Dengvaxia. Malayo sa sinabi ng Sanofi sa gobyerno na noong 2015 sila nag-abiso. Nung nag-disyo kami dito noong 2015, nung na-approba ng, ng, ng FDA noong 2016, eh, wala pa ho yung announcement ng Sanofi ng November 2017 para maging pasihan ng no, aming disisyon. Ito pong usaping to, no, may dumating na informasyon, 2017 na po, November pa, at baliktad doon sa team ay hinarap sa amin nung kami po ay nagdidesisyon. Sa pag-alis ni Aquino sa pagdinig, umapila siya sa lahat na itigil ang paglalabas ng maling impormasyon na nagdudulot ng takot sa publiko. Umaaksyon, Sonny Reyes Esguera, News 5.